കോൺസെപ്റ്റ് സയൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് വിനീത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ ഫിസിക്സ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ഉൾപ്പെടെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാഠമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ആമുഖം എന്ന നിലയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ല എങ്കിലുള്ള അവസ്ഥയെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പെട്ടുപോകും കറക്റ്റ് അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഉപകരണങ്ങൾ വൈദ്യുതിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അധികം ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും ഫാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ ബൾബ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇങ്ങനെ 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 ഈ നിര ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പൊക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ശരിയല്ലേ നമുക്ക് അവയിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ടെത്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഉപകരണങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എനർജി കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഊർജ പരിവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഊർജ പരിവർത്തനത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രോം വൺ ഫോം ടു അനദർ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് എനർജി ഊർജം എപ്പോഴും മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലേക്കായിരിക്കാം എനർജിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം വൈദ്യുതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് വൈദ്യുതോർജം ഈ വൈദ്യുതോർജം ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കാം മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക ഒന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഊർജ പരിവർത്തനം എപ്രകാരമായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഏത് എനർജി ആയിട്ടാകും കൺവേർട്ട് ആവുക അതെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ് രാസോർജം കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറ്റപ്പെടുക ഇപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫാനിൽ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാനിൽ നടന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൾബിൽ ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി ശരിയാണ് അവിടെ താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലേശം ഹീറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബാറ്ററി അഥവാ ഫോൺ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിന് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം എന്തായി മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് രാസോർജമായി കെമിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടും ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ടും അതോടൊപ്പം കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടും മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിക്ക് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഊർജ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു ചില ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കാം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും മൈക്രോവേവ് ഓവനും മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കിയാലോ അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ കൂട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി തന്നിരിക്കുന്നവയെ നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്താലോ ഈ പട്ടിക നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ പകർത്തി വരച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പോ ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പല ഫോംസ് ഓഫ് എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അഥവാ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എനിക്കതിനെ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചില ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അഥവാ ചില എഫക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉളവാക്കപ്പെടുന്ന ഫലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ലേ നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേരൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ഇത്രയുമാണ് വൈദ്യുതിയുടെ ഫലങ്ങൾ രാസഫലം കെമിക്കൽ എഫക്ട് പ്രകാശഫലം ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് താപഫലം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് കാന്തിക ഫലം മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ശബ്ദഫലം സൗണ്ട് എഫക്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റും ആണ് അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നമ്മുടെ എസ് എസ് ആർട്ടിയുടെ സൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് പേജ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഹീറ്റ് എഫക്റ്റിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പഠിക്കുക താങ്ക് യു